Hallo und herzlich willkommen zu diesem Web-Talk im Rahmen der Aktionstage Politische Bildung 2014. Wenn Sie das als Aufzeichnung hier sehen sollten, sage ich Ihnen mal, dass das aufgezeichnet wurde am Freitag, den 23. Mai 2014. Das ist der letzte Tag der Aktionstage Politische Bildung. Und was wir heute machen, wir wollen mal live in ein Seminar der politischen Bildung hineingehen, das auch nicht ganz ohne Zusammenhang mit diesem Datum steht. Wir befinden uns nämlich heute zwei Tage vor der Europawahl und werden entsprechend ein, ein europapolitisches Seminar schalten, und zwar gleich ins Europahaus Bad Marienberg. Da sitzen jetzt gerade vor der Kamera Carsten Lucke und Anselm Sellen. Die beiden sind Studienleiter in Bad Marienberg und betreuen gerade dort ein Seminar, was sich speziell an Jugendliche, junge Erwachsene aus verschiedenen europäischen Ländern richtet und die beschäftigen sich ganz kurz vor der Europawahl mit genau diesem Thema und sie erstellen gemeinsam im Rahmen des Seminars einen Soundblog. Das heißt, sie erstellen Podcasts, Audiobeiträge und ähnliches Hörenswertes, Hörbares zur Europawahl, nicht nur in ihrem stillen Seminarkämmerlein, sondern auch draußen auf der Straße. Wir werden das gleich in zwei Teile aufteilen. Das erste sind die beiden Seminarleiter, die wir jetzt schon sehen. Sie werden uns einen Überblick geben, was ist das Ganze. Und nach dem Überblick werden wir noch ein paar Einblicke kriegen aus der direkten Seminararbeit von zwei Teilnehmern bzw. Teilnehmerinnen. Berg aus der Türkei und Mikla aus Litauen geben uns dann Einblicke. Dieser Teil des Talks wird entsprechend auf Englisch stattfinden. Anschließend gibt es noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und je nachdem, wie lange es braucht... Nach vielleicht 20 Minuten sind wir dann fertig. So, das war das Längste, was ich am Stück geredet habe. Jetzt übergebe ich erstmal Anselm und Carsten als Seminarleiter, als Projektverantwortliche, insgesamt auch als Studienleiter des ganzen Bereichs in Bad Marienberg. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Mögt ihr uns einen Überblick geben, was ist das, was ihr da gerade macht? Genau, ähm, also wir sind nicht die Jugendlichen, sondern die kommen gleich und wir wollen heute in diesem Web-Talk Web -Talk nicht uns irgendwie hier promoten, sondern vor allem den Jugendlichen die eine Stimme geben, deswegen versuchen wir uns auch möglichst kurz zu fassen, damit die länger reden können. Also das Projekt heißt Vote Europe 14 und hat eben mit den europäischen Wahlen zu tun und jetzt kann Jürgen auch gleich mitlernen, denn die Wahlen finden nicht erst in zwei Tagen statt, sondern sie haben bereits gestern begonnen, weil die äh, Niederländer bereits gestern gewählt haben, heute sind die Iren und die Tschechen dran und dann, wie gesagt, der Großteil der europäischen Länder dann am Sonntag. Von daher sind wir schon mitten im Wahlprozess äh, drin. Ähm, das ist ein Jugend für Europa Projekt, also es ist noch sozusagen aus der alten Förderperiode des EU-Jugendprogramms Jugend in Aktion. Jetzt haben wir Erasmus Plus am Laufen und es nehmen fünf Länder teil, äh, die Türkei, Litauen, Polen, Ungarn und das Gastland Deutschland natürlich. Und wir sind also mit zwölf Jugendlichen pro Delegation vertreten. Und wir haben eben äh, dieses, dieses Projekt bewusst vor diese eine Woche vor den Europawahlen ge gelegt, weil wir vermutet haben, dass Europa mal wieder nicht so stark vorkommt bei den Bürgerinnen und Bürgern und auch bei jungen Menschen. Von daher galt es eben sozusagen mit diesen Jugendlichen ein bisschen für Aufsehen und Wirbel zu sorgen und deswegen eben auch nicht ein Projekt, was nur im Seminarraum stattfindet, sondern eben auch wieder äh, digital angereichert mit Blog, mit Sound. Clouds mit verschiedenen Videoformaten und das tun die ganzen äh, Jugendlichen jetzt hier. Äh, sie war, sind am letzten Sonntag angereist und haben eine Woche Programm gemacht, von dem sie gleich selbst berichten sollen und äh, jetzt in zwei Tagen, also am letzten Wahltag der Europawahl, am Sonntag ist dann tatsächlich das Projekt auch zu Ende und die Jugendlichen fahren wieder nach Hause. Das also zum Rahmenprogramm und äh, die, das nehme ich mir jetzt noch raus. Ich äh, nenne da auch noch das äh, Bildungsministerium Rheinland-Pfalz, weil das eben auch noch zur äh, Unterstützung hier ist im Sinne von äh, Geldgeber. Das ist also Jugend und Aktion und das Landesministerium in Rheinland-Pfalz, was für die Bildung zuständig ist, macht es möglich, dass 60 Jugendliche eben eine Woche hier vor den Europawahlen sich intensiv interkulturell mit den Europawahlen beschäftigen können. Und bevor jetzt äh, sozusagen das Mikrofon weiter wandert, äh, haben wir uns überlegt, dass Anselm nochmal einfach zwei, drei Grundpfeiler nochmal darlegt, worum es bei diesen multinationalen Jugendbegegnungen hier im Europahaus überhaupt geht und was sozusagen die Kernelemente von solchen Projekten sind, was wir damit erreichen wollen. Und ob wir sowas erreichen, das hört ihr dann ja gleich. Genau, also Hauptanliegen ist eben äh, das, was man so unter dem großen Begriff interkulturelles interkulturell Lernen verorten würde, nämlich das Menschen, junge Menschen aus ganz vielen verschiedenen Ländern, in unserem Fall eben diese fünf genannten, zusammenkommen und ähm, Grenzen überschreiten 
und hier hoffentlich dann auch überwinden. Also das heißt, wir nehmen uns äh, am ersten Tag nehmen wir uns ganz viel Zeit, um miteinander äh, das Eis zu brechen, äh, ganz viele äh, Spiele zu spielen und ähm, auch schon inhaltlich ein bisschen zu arbeiten. Also das sind die Europaspuren Marienberg, das ist so ein digitaler Kunst- und Lernpfad hier in, äh, in Marienberg, der erst kürzlich eröffnet wurde, abgelaufen mit äh, iPads und Action Bound. Also da haben wir extra was äh, programmiert und zusammengebastelt, dass äh, die Jugendlichen dann auch in Interkultur kulturellen Gruppen sich erarbeitet und äh, sehr erlaufen haben. Wir haben äh, viel gehört, dass sie sehr fertig sind äh, am Ende eines Tages und dass sehr viel gelaufen wurde. Also äh, die Jugend empfindet sechs Kilometer am Stück schon als eine ordentliche Strecke. Das haben wir gelernt. Ähm, genau. Und dann an den folgenden Tagen kam eben der inhaltliche Einstieg. Wir haben uns mit äh, den Spitzenkandidaten zur EU-Wahl beschäftigt. Wir haben uns mit dem Wahlsystem allgemein beschäftigt. Und haben wir uns noch beschäftigt? Mit Euroskeptizismus, Euroskeptizismus also, zu genau. mit allgemeinen europäischen Fragestellungen, was ist Europa überhaupt? Also auch äh, jetzt nicht Expertentum im wahrsten Sinne des Wortes, sondern auch ganz low-levelig, äh, um jedem die Möglichkeit zu geben, an dieses Europa heranzukommen. Genau. Zu dem Zeitpunkt sind dann auch wirklich intensive Diskussionen auch entstanden. Ähm, was äh, total schön ist, ist, dass die Türkei dabei ist, äh, die zwar in dem Programm äh, eben Teil des Erasmus Plus oder damals eben Jugend in Aktion äh, Programm ist, aber noch nicht Teil der Europäischen Union. Also das sind spannende Diskussionen, die hier stattgefunden haben und auch immer noch stattfinden und ähm, die, glaube ich, die Jugendlichen einfach vor ganz neue äh, Gedanken und Herausforderungen stellt. Also wie sie Europa denken müssen und wie sie auch äh, Stereotype im Laufe einer solchen Woche sehen und ähm, hinterfragen können und wenn sie damit konfrontiert werden, eben neu neu denken müssen, ähm, wie, sie, wie sie andere Länder wahrnehmen. Genau, das war es von mir. Äh, die beiden sitzen, äh, Berg und Miegle sitzen hier nebenan. Geht dein Club. Und ähm, wir würden jetzt unsere Pinne aus den Ohren ziehen und ganz hygienisch äh, weiterreichen. Ja, vielen, vielen Dank für die Einsichten. Äh, ihr beiden kommt ja gleich am Ende nochmal wieder. Dann spare ich mir meine Frage mit einem Zwischenfazit vor Seminarende aus eurer Sicht nochmal auf für in, ähm, sagen wir mal, acht bis zehn Minuten. Okay, okay. Okay, dann überbrücke ich jetzt mal die äh, wenigen Sekunden, in denen da die Schüler gewechselt werden. Und wir werden jetzt zwei Teilnehmer, Teilnehmerinnen aus dem Seminar sehen, aus den verschiedenen Gruppen. Mal gucken, and now we'll switch to English. Uh, let's make sure that you can hear me. Uh, Mikle Berg, welcome to our web talk. Can you hear us? Can we hear you? Yeah. Yes, we can hear you. Great. Thank you very much for joining us. Would you introduce yourself and share your experiences with this workshop? Okay, um, first maybe I'm Megla from Lithuania. I'm 16 years old. Um, so I have been participating in different um, international programs, but I really enjoyed this program particularly because we did not only the ice breaking games, we did not only the fun stuff, We also mashed up the, together the fun stuff and the important stuff for European Union. It was really, um, I don't know what you would like to hear, like what we actually did or more like opinion. Like, yeah, opinion. So my opinion that these kinds of projects are crucial and very, very important for youth. Like, for example, I'm really into the politics and I thought that I, like, I knew the different countries' opinions about stuff. but. Um, then I came here, I saw that there's different opinions about the countries, about European Union, and especially when we are having like a country like Turkey that is seeking 20 years right now to become a um, European Union member, like we are, like yeah. he is from Turkey. <laughs> It was really interesting to chat with some different people because all, like, um, I actually had the stereotype that, I'm um, sorry, no offense, but like mm -hmm. Turkish people are maybe more lazy people, not that. Um, not that smart people, but then we had to got uh, to go together in international groups in order to make like Santa Cloud um, records or to go to through the city and got some interviews from the people from to hear their opinions. When you got to chat with person, not maybe for five minutes, just to say good morning or goodbye in breakfast. When you have opportunity to be with him, maybe for two, three hours to work with him in order to get some kind of project like we have to do now um, a videos or stop motion videos and so on. It's really interesting because you can touch the person 
would touch the person and his opinion and not his opinion like personally but about the um about his country's opinion and like broke break these stereotypes that maybe you have so this project actually gave well everything we had we had like technologies we had ipads and then we wanted we had wi-fi when we wanted and it was really important for us as youth well, the food was great, but <laughs> yeah. Um, yeah, but people, I believe that the people was really great, and and the Anselm and the um, and the head coaches, it they were really friendly because um, well, I felt like personally, I felt that they are friends. Maybe two days um, after, um, I mean, even I couldn't remember their names the second day, and they could remember my name. And it was, and you actually can feel like important. So gathering together, making some interesting um, things, and like as I said, mashing up fun stuff and like very important stuff is very crucial and very important and very fun. Yeah, maybe you, you could yeah. start it now. So should I just introduce myself or like go like <laughs> Migli? Migli. Huh? Yeah. Like okay, I'm back. I'm from Turkey, and I'm 17 years old now. I'm coming from Istanbul. And the reason I came to this program was to have fun and meet some new friends and just know something about the European Union and some elections because as a country, you know, like we're trying to get into U EU and we're not, I think, going really good at that. And so I just wanted to learn out some new stuff and what's going on in Europe and see other people's thought about this. and. That was a great thing, like it, it could be a great experience for me. So I joined this program and also I have my Turkish friends here and we were really good friends and we could, I thought we could have really good fun. But when we come here, like it was such a great atmosphere, like even from the first day, like the first day uh, we made some ice breaking stuff and almost like in the second morning, I knew at least half of the people, like at least 30 people in the second day. And as the days passed, like we made some groups to just play like action bound and crazy things. And as we made groups, like the intercultural things were so great. Like we learned about each other so much. And um, I made some good friends too, I have to tell, like from Germany and from, Poland, I had some really good friends who made great projects, I think, and it was a great thing. And then, like, there was there's a basketball court just outside, and last last day we were like making a tournament of three to three. Yeah, like a country tournament. Yeah, it was like a country tournament, and it was so enjoyable. Like, I met some new people there too. Ah, oh, all right. Okay. So, okay. So, okay, we have some few pictures and maybe you might want to see them. Mm -hmm. um, so you can see the first picture, right? And you can see like boxes inside the circle. So these mm -hmm. boxes is the boxes we are sitting on them. It was really interesting um, because we had to make um, our own boxes. Mm -hmm. On the first page, We what we had to do, we had um, our printed pictures pictures that we made uh, the first evening with some funny stuff on us like wig or like glasses and so on yeah. and then you had to write your expectations for this program and then you had to write like small inbox and like um not every single day but like two times we had to pick up one picture like randomly and then we had to found the person found the person's ba um, box and then write um something nice for him on the inbox and on the other places and now mm -hmm. you can see there's a lot of um, writing there yeah right. writing there is that we wrote then we are done with some kind of workshop we are writing what we learn new what we think about the workshop what we liked mm -hmm. what we didn't like what we got and then just in order to um to not to not to forget and um to understand so these boxes were helping for us um, I think in that picture it was just after the seminars things about yeah. European Union and everybody was just writing some stuff that they learned as a sum summary and we can go on. Yeah, um, this is just um, a screenshot of record in order to show the, that we were using SoundCloud a lot yeah. because every single day they had to do like 
um, the date of ablation. Yeah. yeah, the ablation of the date. So we had to record in our international groups. Mm -hmm. Okay. Yes, this so is a are... wall from a box. <laughs> yeah, you can see like um, all different colors and all. Well, you can see how different people are and that we all are different, but somehow we can actually chat with each other. And the German language and the English language mm -hmm. is helping for us to do so. Oh. This is from the country market that we made in the second evening. And it was, I think, one of the best nights. Yeah. Yeah. It yeah. Was really interesting. And everybody, like every delegation, had their own presentations. They just put on their presentation, and then their um, commercial videos of their countries, and then they made their dance. Everybody's like folk dances and kind of stuff. And after they showed their own, everybody just joined them, and like we made like a sixty people yeah. dance. After Everyone every, were involved. Yeah, exactly. And um, after the dances and all the presentation stuff, every delegation had his or her own uh, tables just to put <laughs> some food, some uh, alcohol, and some drinking stuff. And it was a great thing. Like everybody had a chance to just try out their own folk food and. I think that was so great. Like I really liked some wines and some um, not pasta. Okay, it was a cheese something. Uh, cheese from yeah. which country? Germany. 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 Yeah. What well, I enjoyed pasta? everything on their tables. I enjoyed <laughs> the the Turkish the most because I have been in Turkey a uh, few years ago, mm -hmm. and I and I just get, uh, had a flashlight of being in Turkey <laughs> because of the candies we had on the tables. Yeah, it was really interesting. And um, it was interesting because we could involve in every single country and we can actually see in like maybe three hours that we all are so, so different, but at the same time, so, so same and so familiar to each other. Yeah. Oh, no, that's much. Oh, uh, yeah. crazy game. Do you want to tell about the crazy game? All right. So the crazy game. <laughs> crazy. <laughs> it was really crazy and it was a long game. It lasted like four hours. I don't maybe know, more. but it felt like oh it my god! It felt like a day. <laughs> okay, I have to say. Okay, so um, it was a game that we had to find some QR codes which were hidden around the um, all Europe, Europe house. house. Yeah, it, they were all hidden, and they were like really hidden. It was like really hard to find them, and so first we rolled the dice, and as we just like. As we are step up on a different um, yeah. on a different number, you have to found that number code because every single code has like different code, and only then you are having the code you can unlock your task. And the task is like, sometimes it was about like questions about European Union, sometimes dancing and sometimes acting. Yeah, sometimes acting, dancing, like different. As I said, like yeah. mashing up the fun and mashing up the important yeah. stuff like, like one time i just made a song while i have water in my mouth like i made the happy birthday song and it was great we had to do a rap song including the words european union bad marburg um <laughs> parliament and so on so yeah we all made like rap songs about european union which was great yeah we, it was great but like it was really sunny all that day and we spent like five hours under the sun. And I have to say, I got sick after that day. Like I had a fever and stuff, but now I'm okay. But like, it was really tiring. Yeah, but it was good because it was we angry. slept really great that night after yeah. the game. Okay, this is a selfie picture, but this is a picture from last night because we have been in the, do you remember the names of the cities? Yeah, Bonn. Yeah, it, it Bonn, Bonn and Köln. Yeah. Yes. Yeah, so this is, I believe, in the ball. We yeah. take like a group. We took a group picture of all of us. Mm -hmm. We had um, we had one one hour in Köln and one hour in in Bonn, 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 Bonn yeah. to take like to go around and to take interviews. And we had a lot of questions, maybe thirty or forty questions about European Union. Mm -hmm. And we had opportunity to ask the people about um about the about the elections, about European Union, mm -hmm. it was really fun. And 
in Bonn, we, after it, we had like a free time. And like, I do not know about Turkish people, but Lithuanian people um, were running around the shops and we bought a lot of new clothes. Yeah, um, I, but, I think we bought it. Yeah. yeah, but like yeah. about the interviews a bit more, it was really interesting um, to see uh, the, how actually we like youth know more than uh, mature people. Well, exactly. I wouldn't say that maybe majority, but from my side, mm -hmm. everyone who we asked were like, no, 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 I have to, no. We're like, okay, you can interrupt me. And then we say, can we record you and ask questions about the European Union? Oh no, I have to go to the job. No, yeah. I have no time. They were refusing like all the yeah. Yeah, but like um, my group um, even got the interview from Alex Voss. I don't know if you know him, but he's like, um, he currently, he's in the European Parliament from Germany. So he's like important person. He's currently in European Parliament, like from Germany. So we had opportunity to take an um, interview from him because we saw like, um, like the people were giving European Union balloons and so on. And I said, well, we should go there and like take some kind of, um, interview and when we took interview from him then he saw that there's a post of his picture everywhere in the city and we were like whoa that was good <laughs> so, yeah and it was like strange one time we had an interview with a Canadian Canadian guy <laughs> and like he knew better than everybody like they are not even e in EU but he was like knowing every stuff like all the countries and like all the crazy yeah. things that I don't even know about it. And it was so strange like to interview him. Maybe to conclude this, I would say that, well, I'm surrounded by education because currently I'm in a high school and I'm participating in these kind of projects. And I, well, maybe at one moment of my life, I thought that we have so much education and that in you, everyone knows about you and everyone knows at least how many countries we have in it. But after this research from yesterday, I actually switched my, my opinion absolutely 180, um, <laughs> how to say it? Well, never mind, you understood my um, point. So I switched my opinion, and now I understand what we need even more education for everyone, and not in only for the youth, but for the older people as well. But it was really interesting. And we have two more pictures. Oh. Yeah, okay, so <laughs> this is about the EduPad, so uh, there's a, I don't know if you have used it before, but it is like a public pad that you can uh, log in there and you can just write uh, about like, we were just uh, grouping each other and we were just writing the questions down there and we had made a list of questions that we can ask for the interview thing and like, yeah, we all can, could see what, what um, each group were writing. So, yeah. like, we made, like, not only the group by themselves made, like, questions for themselves, but we all made, like, questions for each other. Yeah. <coughs> so, we, all the groups, like, made, like, 40 questions, and it was, like, great to have them all, like, have yeah. everybody's ideas. And the last. Oh, this is <laughs> me, actually. Um, we were talking with American. Yeah, she's American, but... Constantly, she's living in Germany, but um, she said that as a, yeah, I, it was really interesting to hear her opinion as well, because she said that she loves European Union, but as American, she doesn't like European Union because it's taking her money and so on. It was interesting to hear your, her opinion, like from American. So as I said, we not only get, uh, got like interviews from German people, uh, because I have heard that other groups take uh, took interviews from Syrian, from Syrian guy, from Canadian, from American, from <coughs> also other Turkish people. Yeah, Turkish people in so the city. So it was really interesting. Yeah. And we constantly our all um all people right now, except for us, are working on uh, the projects that we're supposed to be done on today night. Yeah. Today evening. Yeah. And we're going to represent it it's because we had morning. Yeah, yeah we had to choose, like, we had um, different themes, like, about NSA and Snowden case, um, Turkish, surveillance. Turkish and Europe. Yeah, Turkish and Europe, yeah. or, like, history, history freaks about and European Union. European elections and social media. Yeah, and social media, and we had to, like, gather into the groups, mm -hmm. and we had to choose 
the method how we're going to represent um, this case. Mm -hmm. Like majority of the groups chose to do stop motion videos. It's like when you like switch um, the pictures, the paintings and so on. Mm -hmm. My group chose to do a video and so on. So everyone is now mm -hmm. like working because now like this is the working and you are not like only sitting in one place and watching and listening for someone is talking because well mm -hmm. it's hard um, even though we know that this is a week not for not for you to go to the school so now currently everyone is working in the groups and everyone is like out my group currently are in the city um, taking some more interviews the other groups are like walking around and taking some more pictures mm -hmm. and so on so everyone now is working and it is so great that all groups are multinational yeah like only just some groups are like to they do have like two or more like from the same country but not so much so it is so great to just work with other kind of people and like from other countries yeah and yeah. even talk with your like even talk with lithuanian in english because in order that everyone would understand yeah mm -hmm. so maybe you want to ask yeah you, maybe you want to ask <laughs> Uh, first, uh, let me thank you for sharing. It was great hearing from all the experiences you made. Uh, I understand that the outcomes of your work will be published on the internet. Yeah, exactly. Like we're always making the SoundCloud thing. I think like the Karsten and Anzam have an account on SoundCloud, and they're like publishing it in SoundCloud, and also they yes, have the a blog, blog because yeah. like my group as well, written a blog. Mm -hmm. But um, also you can like found the pictures currently on Instagram, on Facebook, yeah. I believe. But yeah, like our the last, the, if you're talking about those videos, then they talked, yes, they are going to be published on YouTube or I don't know, I'm not sure, but they are going to be published. Yeah. And <laughs> I'm not sure, maybe. We will publish the link the to, the to the outcomes uh, in the description of the video. So the people can mm -hmm. take a look at your work. Yeah, exactly. The, I think the point is the same, yeah. Yeah. Okay. Thank you so much for sharing and all the best for the rest of your work. So probably this will be a long night and um, it was great having you here. Thank you. Okay. Yeah. Thank you so much. Okay. Okay. Have a nice day. Have a nice day. Uh, I'll share again. Yeah. And now we'll German. Jetzt wechseln wir wieder ins Deutsche und haben noch einmal The Carsten and The Anselm dabei, die mich ab ungefähr jetzt hören können. Ich glaube, es gibt nicht mehr viel, was ihr hinzufügen könnt. Die haben uns einen hervorragenden Überblick gegeben. Jetzt noch mal... <lacht> professioneller aus professioneller Sicht, wie seid ihr mit dem Seminarverlauf bisher zufrieden, wenn ihr vorschaut auf das, morgen ist es vorbei, ähm, das ist dann so euer vorläufiges Fazit für die Arbeit in diesem Seminar. Also ich, ähm, ich würde zwei Sachen nochmal hervorheben wollen, und zwar das erste ist, es war ja wirklich als europäisches Soundprojekt äh, ähm, geplant und wirklich sehr viel mit Sound sollte laufen, das tut es auch, also Evaluationen laufen mit Sound, wir haben zum ersten Mal jetzt äh, Adobe Voice als neue App auf dem iPad, wo man sozusagen so Präsentationen macht mit Icons und eigenen Fotos, die man nutzen kann, das macht ihnen auch Spaß und so, ähm, aber wir haben äh, in der Vorbereitungsphase hin auf das Projekt gemerkt, dass wenn man nur Sound macht, ähm, wir sozusagen nicht so innovativ anscheinend hier waren, dass man das äh, so hoch spannend machen kann. Also vielleicht hat jemand da draußen eine andere Idee, wie man, äh, wenn man wirklich nur mit Sound arbeiten will, durchgehend, dass man das wirklich so hinbekommt. Wir hatten äh, nicht so eine äh, knifflige Idee, von daher sind wir dazu übergegangen, die Methodenbreite doch wieder ein bisschen zu erwähnen. Weiter. Also wir sind so ein ganz bisschen weggerückt von einem ausschließlichen Soundprojekt und haben äh, eben auch noch andere Methoden zugelassen, äh, wie reine Blogposts, aber eben auch bei den äh, internationalen Workshops jetzt, dass eben auch andere Methoden möglich waren. Das ist so die eine Sache, wo wir nochmal dran arbeiten werden und um zu überlegen, ob, äh, ob es auch nur mit Sound gehen würde. Das ist das Fragezeichen, was wir sozusagen mitnehmen. Und die zweite Geschichte, ich glaube, das ist gerade eben angesprochen worden, ich habe es nur so im halben Ohr mitgekriegt, ist, wenn es über den inhaltlichen äh, Anspruch nochmal geht, äh, zu sehen, äh, dass eben 
über Europa relativ wenig gewusst wird. Ne? Also es ist immer noch so, auch trotz der Europawahl ist zwar die, äh, vielleicht die, 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 die Spannung etwas höher und auch die Berichterstattung sowohl im Netz als auch in den analogen Medien natürlich ein bisschen gehypter momentan. Aber ich vermute ganz stark, dass es danach wieder auch stark abnehmen wird. Aber selbst in dieser gehypten Zeit ist es so gewesen, dass die Jugendlichen relativ wenig über Europa wussten, als sie hierher kamen, aber dann herausgefunden haben, wie spannend es ist. Und gerade die Interviews gestern in Bonn und in Köln haben eben deutlich gezeigt, dass der Otto Normalverbraucher eher natürlich zum Beispiel von Kommunalwahlen betroffen ist, die zeitgleich zum Beispiel stattfinden, als von Europa. Also es ist ein ganz, ganz großes Nichtwissen vorhanden und das gar nicht im Sinne von Böse gemeint, sondern es ist einfach ein Fakt. Und deswegen, ich meine, da spreche ich natürlich jetzt aus, aus dem Sicht einer europäischen Bildungsstätte, äh, kann ich natürlich nur daran appellieren, dass man mehr europäische Bildung macht, sowohl in der Schule als auch in der außerschulischen Bildung. Aber das nehmen wir, glaube ich, auch nochmal mit, eben, dass da einfach ein großes Defizit ist, weil einfach viel Nichtwissen vorhanden ist. Und dieses Nichtwissen dann natürlich dann auch dazu führt, dass eventuell populistische Parteien gewählt werden oder dass einfach irgendwelche Schlagzeilen übernommen werden, die nicht irgendwie kritisch hinterfragt werden. Und das betrifft eben nicht nur junge Menschen, das wirft man denen ja oft vor, sondern das betrifft die breite Bevölkerung von 18 bis, keine Ahnung, bis sie alle umkippen irgendwann. Also das sind so zwei Punkte. Und ähm, Aber fernab von diesem Europa-Begriff inhaltliche Art, wenn es sozusagen um Fact und Figures äh, Europapolitik geht, ist glaube ich noch ein zweiter Aspekt, auch ganz wichtig für Jugendlichen vor allen Dingen. Ja, also das ist ja auch ein bisschen äh, deutlich geworden in dem, was Sie, was Sie erzählt haben und worauf Ihr Schwerpunkt bei der Berichterstattung liegt, nämlich auf, dem, auf der Begegnung. Also dieses interkulturelle Lernen, ähm, wie es eben auch äh, in dem Programm Jugend in Aktion und jetzt Erasmus Plus verankert ist, zielt ganz klar darauf ab, eben nicht allein Faktenwissen zu vermitteln, sondern äh, wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, was es heißt, in der Europäischen Union zu leben und mit anderen Leuten äh, Projekte zu gestalten, also die eben nicht aus dem eigenen Kulturhorizont sozusagen stammen und sich da zu arrangieren, an Grenzen zu stoßen, äh, Probleme auch zu haben, vielleicht mit anderen Mentalitäten, und, aber die auch überwinden zu können und so weiter. Also das sind, ich glaube, das ist äh, ein Hauptaspekt, einfach äh, der in diesem Projekt ganz, ganz deutlich äh, auch zu spüren ist wieder, der sich natürlich allein durch die Zusammensetzung des Seminars selbst ergibt. Und ähm, das funktioniert also über die ganze Woche eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, klar, man schafft irgendwie die Rahmenbedingungen hier äh, in, in Marienberg, also in der Bildungsstätte oder im interkulturellen Lernen generell ähm, und hofft dann irgendwie, dass das, dass das funktioniert. Aber man steckt halt immer nicht so ganz genau drin. Aber dann hast du eben solche Leute ähm, wie Berg und Miegle, aber auch ähm, die ganzen anderen Delegationen und die Leute, die da unten äh, sind. Also wir hätten eigentlich mehr oder weniger jeden picken können. Ähm, die hätten euch wahrscheinlich alle das Gleiche erzählt. Also... Ähm, vielleicht mit Abstufung, äh, was die Qualität des Englisches ab, anbelangt, aber ähm, äh, letzten Endes macht man hier, glaube ich, macht man durch die Bank dieselben Erfahrungen. Gut. Gibt es was, was ihr das, was sagen müsst zu dem Seminar? Danke an alle Teilnehmer da unten, die zugucken. Ja, wir kommen wieder. Die sollen arbeiten. Die Anselm und the Carsten will be back. <lacht> Gut, wir haben eben noch versprochen, dass wir das, was an euren Ergebnissen ja. publiziert wird online, als Link unter dieses Video in die Beschreibung setzen. Das werden wir machen, wenn ihr uns den Link schickt. Und ansonsten jetzt noch schönes Arbeiten für die letzten anderthalb Tage. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sagt auch bitte nochmal den ähm, beiden Protagonisten, Berg und Mikle, ganz, ganz herzlichen Dank. Sie waren wirklich ganz großartig. Danke auch an die Frau im Hintergrund, Blanche Fabri, die uns produziert hat. Und denkt dran, alle, die dabei waren. Das letzte Wort hat Carsten. Ja, mein, mein Appell, mein individueller ist, Sonntag wählen gehen.